जी व्यूज असलम मैं हूँ इमरान हैदर और आप देख रहे हैं लेटीट्यूड भाई इमरान और जी आज हमें एमस्टरडेम के साथ ही एक छोटा सा कस्बा जिसे कहते हैं जानदम और जानदम के नेबरहुड में है छोटा सा एक गांव जिसका नाम है जानस खान और इसकी वजह शहरत यह है कि यहाँ पुराने ज़माने की बहुत ज़्यादा विंड मिल्स हैं यानी कि पन चक्कियाँ उसी हालत में जिस तरह उनको बनाया गया था और ये एटीन से नाइनटीन सेंचुरी यानी कि अठारहवीं से उन्नीसवीं सदी ईस्वी की हैं और यहाँ बहुत कुछ है देखने को पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे इस तरह पन चक्की कैसे काम करती थी पुराने क्लॉक्स यानी कि इनके जो पुराने शूज़ हैं वो कैसे बनाए जाते थे और यहाँ चीज़ कैसे बनता था क्योंकि हॉलैंड अपनी चीज़ की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है तो आइए चलते हैं यहाँ की सैर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या कुछ है जी जानसिस खान ये हॉलैंड का एक मशहूर तफरी मुकाम है और यहाँ इनकी सकाफत के सब रंग नजर आते हैं यहाँ तकरीबन हर साल 16 लाख टूरिस्ट आता है और यहाँ का रेलवे स्टेशन इसका नाम जानदाइक जानसिस खान रेलवे स्टेशन है वो एम्स्टरडैम से सिर्फ 18 मिनट की मसाफत पर है जानसिस खान में सात बड़े म्यूजियम हैं जिनमें वीवर्स हाउस द कॉपरेज द यस्पर्स हाउस जान टाइम म्यूजियम आर्बाइन म्यूजियम शॉप और बेकरी म्यूजियम शामिल है यहाँ इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं कि लोकल अथॉरिटी में ये मसला जेर बहस है कि इस भीड़ को कैसे कम किया जाए जानस स्थान में आकर आपको एक चीज़ जरूर देखने को मिलेगी वो है यहाँ की तारीख हर जगह में तारीख और सकाफत के गहरे रंग पाए जाते हैं कि सैकड़ों साल पहले लोग कैसे सोते खाते पकाते हंसते रोते और जिंदगी गुजारते थे बहुत से लोग इस जगह में पैदा हुए जिंदगी गुजारी और चल दिए लेकिन हर जगह की तरह सांस भी जिंदा हो जा रही है तो हम अंदर जाकर देखते हैं कि सांस खांस में आज की जिंदगी कैसे जारी हो सारी है और ये है वर्कशॉप की क्लॉक्स की जो के हॉलैंड के ट्रेडिशनल शूज़ होते हैं लकड़ी के बने हुए मेरे पीछे सारे ही शूज़ हैं क्लॉक्स और यहाँ छोटी सी वर्कशॉप भी बनी है छोटा सा म्यूज़ियम है और यहाँ हर तरह के क्लॉक्स कैसे बनाए जाते हैं किस तरह के होते थे मैं आपको सारा दिखाता हूँ ये हिस्सा इलाकाई जूतों का है कि हर इलाके का क्लॉक्स बनाने का अपना ही अंदाज था बिल्कुल ऐसे ही जैसे खुस्सा खेड़ी और पिशावरी चप्पल वगैरह पाकिस्तान के मुख्त इलाकों की निशानदेही करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और महारत के साथ इनको पेंट किया गया है और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ और ये है जी काम करने वालों के क्लॉक्स यानी कि काम करने वालों के जूते ये बर्फ में ऊंचे लेदर के जूते नीचे लकड़ी लगी हुई है और अगर आप इस तरफ आए तो ये देखें उस जमाने के लॉन्ग बूट्स जो ये बर्फों वगैरह में इस्तेमाल करते थे जी इन जूतों को देख के पता चलता है कि ये सख्त किस्म की बर्फ में चलने के लिए और फिसलने से बचने के लिए ये जूते हैं क्योंकि नीचे इसके स्पाइक्स लगे हुए हैं ये है हॉलैंड की खेड़ी और ये स्की करने के लिए उस जमाने के जूते हैं इंतहाई खूबसूरत महारत के साथ जी ये सेक्शन जो बनाया हुआ है ये है जी जोनदख क्लॉम्पन यानी के संडे क्लॉक्स आज के जमाने की तरह उस जमाने में भी संडे को जब छुट्टी हुआ करती थी तो ये लोग सारी बात है पब्स वगैरह में जाते होंगे तो ये देखें जी ब्रोक शूज और इनके साथ इंतहाई खूबसूरत काम हुआ ये औरतों के क्लॉक्स हैं और ये पहन के फिर ये एक दूसरे से मिलने जाया करते होंगे और ये इंतहाई खूबसूरत काम हुआ आप देखें ये फूल और इस तरह का पेंट हुआ हुआ है ये फूल जो हैं 
ये हॉलैंड की पहचान है किसी बच्चे ने पेंटिंग की हुई है ये अगर आप शूज देखें तो मैंने इस तरह की कार्विंग स्वाद वगैरह में देखी है इंतहाई बारीक काम और इंतहाई खूबसूरत काम इसमें हुआ हुआ है और ये है जी हॉलैंड का कुत्ता ये आप देख सकते हैं इसमें लेदर पिन स्टील लकड़ी का काम है और कितना नफासत का काम है And we use it fresh and green. Half of the weight is water that makes it soft and easy to fit. Traditionally, they were made by hand. Large knives that shape the outside. And use several sizes spoon scoops to hold out the inside. It takes two to three hours to make a pair by hand. With the machines here, it takes only five minutes. This machine here makes the outside of the shoe and it works in the same way as duplicating keys. The machine traces this model, the knives cut out the same shape. Outside. Same principle but inside, again a copy is made. Now we will make it inside. We are telling you about the marketing. And this is the rough but final. No bad that. The wood is still very wet. Whoa! So we need to dry it very carefully. It's air dried for three to four weeks. After drying, the shoe is polished on a sandpaper belt. The final result is a shoe to fit a child of four years old. That looks big, but that is normal, they are. We wear these shoes with thick wooden socks. And one finger, extra room behind the heel, that's why they're comfortable. It does not stretch, if they're too tight, they will hurt. Is it good for sleep? You know, not in length, only in width and in height. Reasons to wear them, well, they're very strong, offering good protection. But also they insulate and are waterproof, keeping the feet warm, dry and safe when you work outside. Well, thank you very much for your attention. Thank you very much, Martin. Thank you. Yes, viewers, you have seen Martin how he made these shoes. It will take 5 minutes to make it.
और उसने इतना ज़बरदस्त ब्लॉग बना के दिया और जो बहुत ही स्ट्रॉग है और आपने देखा कि लकड़ी गीली थी तो ये जी इनका कदीमी तरीका है क्लॉक्स बनाने का आज कल क्लॉक्स सिर्फ इनके जो कल्चरल जो फेस्टिवल्स होते हैं उसी पे यूज़ होते हैं या फिर डेकोरेशन के लिए आपने जैसे देखा जी आज की एपिसोड में इतना ही अगली एपिसोड में हम देखेंगे बेकरी म्यूजियम विंड मिल्स और एल्बर्टाइन शॉप म्यूजियम अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़